ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து கெலரி மெட்ரி இந்த கெலரி மெட்ரி அப்படின்னா என்ன ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஆன்சர் தான் ஸோ என்ன அப்படின்னா இப்போது உங்கள் கையில் வந்து ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது சரியா இந்த ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு வச்சுப்போம் ரைட் சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸ் அப்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட்டு கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் அம்மாவா என்கிட்ட இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சர் லெட் மீ சே இட் இஸ் ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இதை விட இது கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் கம்மி தான் எப்படி சொல்கிறேன் அதை இங்கே எழுதியிருக்கேன்ல இது சிக்ஸ்டி டிகிரி இது ஃபார்ட்டி டிகிரி சரியா கடுப்பாகக்கூடாது ரைட் அப்போது இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டையும் கிட்ட எடுத்துகிட்டு வரேன் ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் ரெண்டுத்தையும் நான் கிட்ட எடுத்துகிட்டு வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சர்டைன் டெம்பரேச்சர் எனக்கு ரெடியூஸ் ஆகும் எதில் இதில் ரெடியூஸ் ஆகும் ஆனால் இது கெயின் பண்ணும் இல்லையா அப்போ எனக்கு நார்மலாக ஒரு சர்டைன் ஒரு லெட் மீ டேக் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து எனக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டும் செகண்ட் ஆப்ஜெக்டும் சேம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் ஆமாவா சேம் டெம்பரேச்சர் சார் எனக்கு புரியவே இல்லை சார் இன்னமும் ஈஸியாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு டீ கப்பு ஐட்டா டீ இருக்குது பயங்கர சூடாக இருக்குது நம்மளால் சடனாக குடிக்க முடியல என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வச்சுருவோம் அதுவாக கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அது அந்த டீயுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து கொஞ்சம் குறையும் அப்போ டெம்பரேச்சர் குறையும் போது அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை குடித்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ என்ன ஆகுது இந்த டீ வந்து டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் ஆகுது இந்த டீயில் டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் ஆனாலும் இந்த சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதுதானே அர்த்தம் அப்போ ஒரு சர்டைன் டெம்பரேச்சர் சர்டைன் டைமுக்கு அப்புறம் ரெண்டுமே எனக்கு சேம் டெம்பரேச்சர் இதுவும் அதே தான் எனக்கு இது ஒரு டெம்பரேச்சர் இது ஒரு டெம்பரேச்சர் ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணும்போது ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஜெக்டினுடைய டெம்பரேச்சருமே எனக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா அப்போது இது அப்போது இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சார் ரிலேஷன் இருக்குது கண்டிப்பாக தோணுமே திட்ட மாட்டீங்க நம்புகிறேன் என்னென்னா இப்போது நான் ஒரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை வரைஞ்சேன் இல்லையா அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் சிக்ஸ்டி சொன்னேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபார்ட்டி சொன்னேன் அப்போ இதிலேருந்து என்ன தெரியுது இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை நான் கம்பைன் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்டனுடைய டெம்பரேச்சர் குறையுது இந்த ஆப்ஜெக்டனுடைய டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போது இங்கே நம்ம கெலரி மீட்டரில் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சாலும் இல்லை ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய டெம்பரேச்சர் அதிகமானாலும் அதை நான் அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ணி தரேன்ப்பா இதுதான் என்னோடய வேலை யார் என்னோடய வேலை இல்லை கேலரி மெட்ரியோட வேலை அக்யூரேட்டாக கிடைக்கும் வேல்யூ ஸோ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கியூ கெயின் ஈக்குவல் டு கியூ லாஸ் இந்த கெயின் அப்படின்றது இந்த ஆப்ஜெக்டு டெம்பரேச்சர் கெயின் பண்ணது கியூ லாஸ் அப்படின்றது இந்த ஆப்ஜெக்டு டெம்பரேச்சரை லாஸ் பண்ணது கம்மி பண்ணது இல்லையா அப்போது கியூ கெயின் ஈக்குவல் டு கியூ லாஸ் அப்போ என்ன லாஸ் ஆகுது எனக்கு டெம்பரேச்சர் லாஸ் ஆகுது அப்போ ரெடியூஸ் ஆகுது இல்லையா மைனஸ் அப்போ இதை நம்ம எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம் கியூ gain plus q loss equal to zero இது தான் இதோட அர்த்தம் அதாவது எனக்கு எந்த இடத்துலையுமே எனக்கு லாஸ் ஆகலை அதை தான் சொல்ல வராங்க எனக்கு இங்கே குறைஞ்சாலுமே இங்கே குறையிறது எனக்கு இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் சேம் ரைட் அப்போ இந்த கெலரி மீட்ரி எனக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமாகுதா இல்லை குறையுதா அது எவ்வளோ குறையுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் கெலரி மீட்ரி டிவைஸ் அப்போது இதுதான் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வெசில் இருக்கும் அதை நம்ம கெலரி மீட்டர் 
கப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்குள்ள ஒரு தெர்மோமீட்டர் ஒரு ஸ்டிரர் அதுக்கப்புறம் இந்த உட்டன் பாக்ஸ் இல்லைனா இன்சுலேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இன்சுலேட்டிங் நான் இவன் சொல்கிறேன் இன்சுலேட்டர் அப்படின்னா என்ன விச் வில் நாட் பாஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி கரண்டாக இருந்தாலும் சரி ஹீட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லையோ அப்போது இங்கே ஏன் உட்டை யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த வெசிலுக்கும் இந்த உட்டுக்கும் இது ஃபுல்லாக உட்டு தான் ரைட் ஸோ இந்த வெசிலுக்கும் இந்த உட்டுக்கும் எனக்கு எதுவுமே இருக்காது ஃபுல்லாக ஏர் மட்டும்தான் அப்போ எனக்கு இங்கே டெம்பரேச்சர் போகிறது எனக்கு வெளியே போகிறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை இங்கே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் எனக்கு உள்ளே வர்றதுக்கான சான்சஸும் இல்லை ஏன்னா எனக்கு ஏர் மீடியம் இருக்குது இஸ் அ வெரி வெரி பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் ஓகேவா அப்போது எனக்கு இந்த சிஸ்டமில் எனக்கு ஹீட்டு வெளியேவும் போகாது ஹீட் எனக்கு உள்ளேயும் வர முடியாது ரைட் அப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சரியா ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் ஹீட் பண்ணுறேன் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் டெம்பரேச்சர் கண்டிப்பாக எனக்கு ரைஸ் ஆகும் அப்போது அந்த ஆப்ஜெக்டை இந்த கெலரி மீட்டர் கப்புக்குள்ளே போட்டாச்சு சரியா அப்போது இந்த ஆப்ஜெக்டோட இந்த ஆப்ஜெக்டை இங்கே எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா அந்த ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சரை டி ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் டி ஒன் டெம்பரேச்சர் ஒன் இந்த கப்புக்குள்ளே என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் இருக்கும் வாட்டர் அதோட டெம்பரேச்சர் டி டூ ரைட் லெட் மீ டேக் இந்த ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சர் ஒரு ஹண்ட்ரட் டிகிரின்னு வச்சுக்கோ இந்த வாட்டரோடைய டெம்பரேச்சர் ஒரு ஃபிஃப்டி டிகிரி தான் இல்லையா நான் ஏன்னா இதை ஹீட் பண்ணிட்டேன் அப்போ அந்த ஹீட் பண்ண ஆப்ஜெக்டை நான் இந்த வெசில் உள்ள போடுறேன் அதாவது இந்த கெலோரி மீட்டர் கப்பில் அது உள்ளே இருக்கிற வாட்டருடைய டெம்பரேச்சர் ஃபிஃப்டி கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு என்ன ஆகும் எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டும் இந்த லிக்விடும் சேம் டெம்பரேச்சரில் வந்து இருக்கும் இல்லையா அப்போது இந்த ஸ்டிரர் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இதுவை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டிரர் பண்ணுறோம் கலக்கிறதுக்காக அப்போது இந்த டெம்பரேச்சர் சேஞ்சை நான் தெர்மோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் சரியா அப்போது இதை நம்ம ஈக்வேஷன் பேஸில் போட்டோம் அப்படின்னா இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டினா என்ன ஒன் கேஜி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸை நான் ஒரு டிகிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஒன் கேஜி ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் அப்போது Q நம்ம ஏன் கியூ சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹீட்டை நம்ம கியூ அப்படின்னா டினோட் பண்ணுவோம் அப்போது கியூ கெயின் ரைட் கெயின் இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இது இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் விச் மீன்ஸ் இது லிக்விடு வாட்டர் இது ஆப்ஜெக்ட் இதை நான் டி ஒன் அப்படின்னு சொன்னேன் இதை டி டூன்னு சொன்னேன் இதில் எந்த ஆப்ஜெக்டு டெம்பரேச்சர் லாஸ் ஆகும் எந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சர் எனக்கு குறையும் வாட்டருடைய டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா அப்போ இதை நான் டி ஒன் சொல்லிட்டேன் இதை டி டூன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ இதில் யார் கெயின் பண்ணுறா டெம்பரேச்சர் யார் கெயின் பண்ணுறா வாட்டர் அப்போ கியூ கெயின் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ எஸ் டூ டெம்பரேச்சர் ஃபைனல் மைனஸ் அந்த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தட் வாட்டர் இது என்ன சார் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா தான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டி அப்படின்றது டெம்பரேச்சர் அதாவது சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் அப்போ டிஎஃப் அப்படின்றது ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் எனக்கு மொத்தமாக மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு ஒரு ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லையா அது டி டூன்றது அந்த வாட்டர் டெம்பரேச்சர் அப்போது வாட்டருடைய மாஸ் வாட்டருடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி வாட்டருடைய டெம்பரேச்சர் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் கியூ கெயின் ஏன்னா அதுதான் கெயின் பண்ணுது அப்போ யார் லாஸ் ம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் எனக்கு ஹீட்டை லாஸ் பண்ணுது அப்போது எம் ஒன் எஸ் ஒன் டிஎஃப் மைனஸ் டி ஒன் இல்லையா 
முடிஞ்சது அப்போ நமக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் சார் கியூ கெயின் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கியூ லாஸ் ஆமாம் தானே அப்போ இந்த டேர்மை நான் எப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் கியூ கெயின் இது தான் அப்போ அதை அப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் எம் டு எஸ் டு டிஎஃப் மைனஸ் டி டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ லாஸ் என்னது கியூ லாஸ் இதுதான் எனக்கு கியூ லாஸ் மைனஸ் ஆஃப் இல்லையா மைனஸ் எம் ஒன் எஸ் ஒன் டிஎஃப் மைனஸ் டி ஒன் ரைட்டா அப்போ இதில் இருந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இந்த டேர்மை நான் உள்ளே மல்டிலே பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் எம் டு எஸ் டு டிஎஃப் மைனஸ் எம் டு எஸ் டு டி டூ இல்லையா இது இன்ட்டு இது மைனஸ் அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது எனக்கு உள்ள பிரச்சனை இது மைனஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் எம் ஒன் எஸ் ஒன் டிஎஃப் மைனஸ் இந்த மைனஸ் அப்புறம் இந்த மைனஸ் அப்போ மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் எம் ஒன் எஸ் ஒன் டி ஒன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த எஃப் டேர்ம் இருக்குல்ல ஃபைனல் அது ஒரு பக்கமும் டி டூவும் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துச்சு அப்போ எனக்கு இந்த பக்கம் மைனஸ் இருக்குது இப்படி வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸ் இருக்குது அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ இதை நான் எப்படி எழுதுவேன் எம் டூ எஸ் டூ டிஎஃப் இது இந்த பக்கம் வந்தாச்சு அப்போ ப்ளஸ் எம் ஒன் எஸ் ஒன் டிஎஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது அது எம் ஒன் எஸ் ஒன் டி ஒன் ப்ளஸ் இந்த மைனஸ் டேம் அந்த பக்கம் பிரச்சனை ப்ளஸ் எம் டூ எஸ் டூ டி இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டிஎஃப் டிஎஃப் காமன் அப்போ அந்த டிஎஃப் இப்போ நான் காமனாக வெளியே எடுத்துட்டேன்னு என்ன ஆகும் டிஎஃப் பிளாக்கெட்டில் என்னது எம் டூ எஸ் டூ ப்ளஸ் எம் ஒன் எஸ் ஒன் விச் இஸ் இக்குவல் எனக்கு இந்த சேம் டேம் எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லை அது ஈட்டம் அப்போ எனக்கு டிஎஃப் மட்டும் வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா டிஎஃப் ஈக்குவல் டு இந்த ஹோல் டேம் பை இந்த டேம் எனக்கு அந்த பக்கம் போயிடும் இல்லையா அப்போ என்ன ஆகும் எம் டூ எஸ் டூ ப்ளஸ் எம் ஒன் எஸ் ஒன் அப்போது எனக்கு ஃபைனலாக இந்த வாட்டரும் இந்த ஆப்ஜெக்டும் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் என்ன அப்படின்னா இது தான் டிஎஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் எஸ் ஒன் டி ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ எஸ் டூ டி டூ பை எம் டூ எஸ் டூ ப்ளஸ் எம் ஒன் எஸ் ஒன் ஸோ இது தான் கெலரி மெட்ரியோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்